Dit is de brig, Radio Sai Ha Pai Dei, dit laat ietsje radio station aan Elmer Ontario, ek sê Heim Rampel, en de nächste 20 minuten hap die ware onze geschicht van George Rampel. Deze geschicht die behandelt hoopzaglijk de oud-kolonie Mennonieten, wordt aan de 19 20 jaren van Manitoba en Saskatchewan no Chihuahua, Mexico, omsiedelden. George Rampel is zelfs een van ons in Mexico geboren, opgewassen, heeft door schuldige gedeind, is nu woonhoofd in Canada, studeert in schrift aan zijn geschicht. Dat handelt zich hier om handelsmerken, beides in Amistado Durango en ook in Manitoba en Saskatchewan, met een land verkeipen, en ook een aanvang van een Chihuahua land bezijnen en behandelen. Ik wens je een goede aanvang. Geschicht. Dit moet wel wie eerst zijn, wo de Mennoniten er privilegium document ongeveer luiden deed op Plotich, en dan een beet van de eerste delegation er de Trigreis naar Canada, en dan van wo wiedere oud-kolonie delegationen uit Canada en Mexico naar passende Siedlungsländer zeggen. Dat privilegium document wat de Mexicanische regering de Mennonieten 1921 gegeven heeft, luidt op Plotich ongeveer zo. De eeuwschrift is Presidencia de la República México, Distrito Federal. Aan de vertreder van de oud-kolonie Rijnlander Mennonieten gemeend, om Julius Leuven, om Johan Lepke, voorsteer Benjamin Geertsen en metleider Cornelius Rempel, Klaas Heide en David Rempel. Als antwoord tot jullie bedschrift am 29. Januar, wo je jullie wunsch uittrekken en ans land komen te durven en je hier als forma kolonisten aan te siedelen, heb ik de eer jullie konkrete vragen zo te beantwoorden als je volgt. Eind, je wil niet verplicht zijn in een militair te dienen. 2. Und je keine Armstellen, wo je schweren brocken. 3. Je wollen dat volle Recht haben, jene religiöse Prinzipien in Kirchenregeln zu praktizieren, ohne irgendwo beschränkt oder belastet zu werden. 4. Je wollen vollständig autorisiert bleiben, jene eigene Schulen zu haben, mit jene eigene Schulierers, ohne dat de regering je op irgendeinen weg daaraan hengeren wordt. 5. Onze gezetsen zijn wiethoortig liberaal en wat dit punt aanbelangt. Je wordt jullie jeder zo verwalten kennen als je dat aangebracht ziet, en de regering wordt nog te gehen hebben, want jullie gliederschaft vrijwillig er eenig economische regiment plonen en adopteren wordt. Dat is deze regering er diepste wunsch, dat de Mennonieten met er ordentliche elementen, moraliteit en arbeidsamkeit en wonen ze zich bevingen en Mexico koloniseren. Aan zijn hier de genaamde vrijheden positief en permanent gezegd door onze gezaten. Dit document is gestampeld en ongeschreven in Mexico City am 24. februari 1921 vom Präsident Alvaro Obregón und vom Ackerbühmenester A.I. Viga Real. Als die Delegaten das Privilegium gekriegt haben, dann stehen sie Sendag und 6. März in der Stadt Durango, so wie Viertel über Nähen zum Mal jetzt am Suchen nehmen, in vollen Hüsabtau. Halb acht zu oben sind sie bei Torreon, in halb zwei der Nacht fahren sie von dort auf Neu Passabtau. Sie kommen am 8. März kl. 12 ab Mittag in El Paso, Texas an. Sie hätten Mittag und seien sich zu be, dort hätten schmeckt hier doch Peter aus in Mexiko. Sie haben so wie Klaxas zu oben ab der Grenze in El Paso alles geregelt 
entspoten sich auf Seier, dass sie nach Reich kommen wollen, mit dem Zug mit der Fahren, der half nie in so Ovens von El Paso aufhören soll, am Norden nennen. Sie kommen nach Jodreid, sie stehen schwind an und sagen, nie geht es endlich weiter trägt nur an der Heimat, wo an der Leibe Familie sind. Nu eerst waren er een beet van wat thuis in Manitoba passeert. In Manitoba worden Emma Maya voorders voor je recht getrokken, wil ze ihre schuldingen niet in de regering ihre public schulden checken. On einem dag moeten waren een groep voorders verkomen, wo ook om Peter Friesen maak is. De rechter verlangt waren van jeder einem van deze voorders, ook van om Peter Friesen, dat ze een gewisse som strofgeld tolen zullen, vereren aangehoorzaam de schuldwangs gezaad zijn Eva. Over alle voorders zijn, ze rekenen niet te betolen. En dan veroordeelt de rechter de mannen alle tot een gevangenisstrof. Hij laat hij een maand in Winnepeg in het gevangenis stappen, ook om Peter Friesen. Om 12 maart komt de eerste de Mexico geschickte delegation thuis in Manitoba met gode berechte om. Als deze eerste delegation teruggekomen is van Mexico, dan wordt in Rijnland Manitoba voortzwaar een broederschap geholen. Dat eerste wordt er breder door gezegd dat de Mexicanische regering de Mennonieten ihre gewenschte vrijheden schriftlich gegeven heeft en dat im Staat Durango veel gode Siedlungsland te geven is. En dan wordt besloten dat voortzwaar een delegation naar Mexico geschikt worden zal om in Durango je wesse vlekken land nog eenmaal te onderzeken en ook nog niet aan die bodende landerijen te bezijnen. En dan wordt besloten dat ze in Durango, wo de eerste delegation al zo'n beet in een landhandel aangeknapt had, den handel wieder aan te leiden. Of Swiftcurrent en Heeg, de Skatsche waren ook aan deze broederschap in Rijnland, Manitoba, bedeiligd werden, oder of vielleicht op alle drie steden een separate broederschap aufgeholen worden is, dat kan ik niet ganz klar uitvingen. Wil is eingebreider dat zo verstunden, als van dat privilegium document vielleicht bloos met de Mexikanische president in zijn akabuminister aufgemerkt worden wäre, en vielleicht niet van zijn congres gehalten worden wäre, Wordt op broederschap besloten dat deze tweede delegation dat onderzeken zal wanneer ze wat Mexico City komen. Deze tweede groep delegeerde mannen voren om 5 april 1921 af naar Mexico, voor de Swiftcurrent gemeent voor David Rempel in Frans Bergen, voor de Heeg gemeent voor Johan Peival en voorsteer Benjamin Jetsen, en voor de Manitoba gemeent Oom Peter Harms, Klaas Heide, Cornelius Rempel, Johan Weyrempel en voorsteer Frans Vries. De delegaten nemen ook waar er een Beroda J.F. Wieb van Herbert Saskatchewan met. Deze delegation komt om 9 mei terug van Mexico. De delegaten zijn in Mexico City gewaast, hebben met regeringsmannen gereed over dat privilegium document en de beambten hebben aan verzekerd dat de president geen wichtige documenten in haar schrift, ohne dat zijn congres dat goud geheten heeft. Ze bezijnen in Durango nog waar er mee land, en leiden den aangeknapten landhandel wieder in. Als de delegaten thuis berecht hebben, dat ze de verzekering gekregen hebben, dat er privilegium document goud en voordig is, dan wordt am 19. mei nog waar er een broederschap geholen in Rijnland, en als de breider door informeerd worden zijn, over de delegaten eren er volk in Mexico, dan wordt de volgende entscheidung gemerkt. De voorsteer zal in de gemeente eren af Koten, Black en McLeod van Morden de autoriteit geven, 
die Ölkolonie erlaunt, wo sie auch die Wasserserve in Manitoba haben, mit allen Gebieten taub, alle ab einmal zu verkaufen. Beschlossen wird auch dort, um zu verkaufen reich zu werden, soll jeder Bürger angeben, wofür Land er mit seinen Gebieten taub verkaufen will. Und dann soll auch kurz jeder Bürger angeben, wofür auch ein Land er in Mexiko verkaufen will. Sie bereden dort so, dass die Vorsteher den Kontrakt mit Black und McLeod so merken sollen, dass sie bei den 21. August Zeit haben, all das Land auf einmal zu verkaufen. Black und McLeod fingen auch bald einen Käfer, aber am bestimmten Tag, als sie den Handel mit einem fertig merken wollen, dann kommt der Käfer nicht. Sie bereden mit einem, an einen anderen Tag zu kommen, um den Landhandel fertig zu merken, aber der Kämpf war der Wortmann. So geht auch Adel die Mohl. Zwischen ihnen mit den Eigendämmen, mit den Ölkolonien, die Tiet vom 21. August angelangt worden, auch ein leerer Preis bereit worden. Aber war er auf den Handel nicht. Mit der Tiet schrien die Lied die Freiheit, jeder er ein Land zu verkaufen. Die Schriftkörnte in der Heggemeinde versichern auch all ihr Land auf einmal zu verkaufen, da ich Ehre erjenten, aber da wird auch nichts von. Am 10. Juni vor der dritte Delegation auf nach Mexiko. Kreit, wer dort mal alle geschickt wird, und wer noch alle auf eigenes Interesse mehr fort, und kreit, wann er diese Delegation trägt, dort kann ich zwischen den verschiedenen Schrieber ihre Schriften nicht ganz klar übmerken. Aber Diesmal haben die Delegaten noch weiter versucht, in Durango mit ihrem Landhandel wiederzukommen. Sie sind sich aber scheinbar nicht einig geworden, man sich selbst. Die Hegs-Skatschewan-Delegaten wollen in Durango einen Landhandel-Kontrakt vor sich anleiten, und die Manitoba- und swift delegaten sind noch nicht ganz reich dafür. Nur um Franz Peters seine Schriften noch, dann ist am 30. Juni noch weiter eine Delegation von Swiftcurrent in von Manitoba nach Mexiko gefahren. Von Swiftcurrent sind Dipmol David Rempel und um Julius Wieb aus Delegaten gefahren und dann sind Gerhard Peters, Cornelius Giesbrecht, Jakob Klaassen und Franz Bahnmann auf eigene Kosten in vereignet Interesse auch mitgefahren. Aber um Franz Peters sagt war er nicht, wer die Manitoba-Delegaten dit mal sind. Diese Delegation hat noch war er das Land, ähm, was die Mappé toll in Durango besignen. Und dann, als sie all alle Topat El Paso, Texas, auf ihren Trägweich sind, dann kommen er J.F. Wieb in ein C.W. Newman und sagen an, im Stadt Chihuahua es fehlt sehr gutes Land zu kaufen von einer zu lager Familie, die dort sehr viel Land hat. Die haben dort 750.000 Hektar Land und sie wollen viel davon verkaufen. Die Delegaten und die anderen Breiter, die mit einem Tag dort in El Paso, Texas sind, holen dort schwind eine Karte Berodung. Gerhard Peters, Jakob Klaassen und Franz Bannmann wollen sich einig, trägne Hüß zu fahren, weil sie leben tüs reit worden zu Morten zum Eifs. Und die Delegaten und Cornelius Giesbrecht fahren mit J.F. Wieb Taub, trägen nur Chihuahua und besinnen die Zuluaga Familie Erland und Grouten Bustillos Tor. All diese Männer gefällt das Land in Chihuahua viel besser als das Land, was sie in Durango besinnen haben. Am 9. August kommen die Manitoba und Swiftcurrent Saskatchewan Delegaten und Cornelius Giesbrecht auch trägen Hüß. Als diese Delegation zurückgekommen ist, in Thuis aller sehr begeistert davon vertalen, was für feine Land sie in Chihuahua gesehen haben, dann wird bis Fifkrönt vor zwei eine Bruderschaft geholt. Um Johann Friesen und um Jakob Giesbrecht von Manitoba und um Jakob Wiens von Haag kommen auch zu dieser Bruderschaft bis Fifkrönt. Die Delegaten berechten dort, dort an das Land in Chihuahua viel, viel besser gefällt, als dort, was sie in Durango nie all mehr Mal besehen haben. Sie sagen, auf diesem Land war es viel mehr groß, und es soll auch ein bisschen mehr reihenvoll sein. Die Zuluagas haben dort sehr viel Feibogen gehört, 
Ober Pancho Villa und seine Revolutionisten haben ein Fehl davon wahrgenommen über die letzte Tieren Jahr. Ab dieser Bruderschaft wird beschlossen, dass Fritz noch weiter eine Delegation von Zwiffkör in Saskatchewan und von Manitoba nach Chihuahua fahren soll, um das Land in Chihuahua noch einmal gut zu untersuchen, und dann, wenn das geht, sollen sie Fritz den Landhandel anleiten. Dann viele Lied wurden, die ist auch sehr ungeduldig darüber, dass es so lange dieren macht, was sie auswandern können. Wie es auf beiden Städten in Manitoba und in Saskatchewan wurden die Rechte noch immer strenger mit den Vorders, die ihre Kinder nicht in die Public Schulen schicken. Die Heg-Delegaten haben sich scheinbar all zu fast gemerkt mit dem Landhandel und was dem Apetol in Durang wohl. Sie nehmen all nicht teil am Land und ihr Segen in Chihuahua. Am 15. August fuhren die Zwiffkörn-Delegaten Cornelius Giesbrecht und Julius Wieb bei Manitoba und fuhren dann mit den Manitoba-Delegaten tot nach Chihuahua, Mexiko. Um Franz Peters sagt war er nicht, wer die Manitoba-Delegaten sind. Diese Delegation und ihr Segen das Land am ähm, Bustius toll noch einmal gut und an ihr Feld hat sehr. Aber sie können keinen Handel anleiten, wie es der Grund eine Verstorbung an der Zuluager Familie gewahrt ist. Die Schriftkönnen-Delegaten kommen drei, nur um Franz Peters ihn schrieben, aber die Manitoba-Delegaten sind scheinbar noch durchgeblieben und haben doch noch Kund einen Landhandel anleiten, der hier auf Koten in El Paso, Texas. Und dann, ganz Anfang September, wurden Vorsteher Franz Freys in Wesenfuhrsteher Peter Neufeld von Manitoba, New El Paso, Texas, geschickt, um dort mit der Old Kolonia-Ehre auf Koten, Newman und Madero Top, den Landhandel mit den Zuluagas offiziell vor dich zu merken. Unser Tietrand war auf. Nächstes Mal sei wie erst, wo die Old Kolonia-Ehre aufgeschlossen hat, Handelskontrakt mit der Zuluaga-Familie Kortgefurt Lüden deht, und dann vertau wie, war der Meier von unseren Allen, Grotallen und Übergrotallen, ihrem Regenmärken zum Utwandern, und dann fangen wir an, der Vertalen von der Utwanderung selbst, von Kanada nach Chihuahua, Mexiko. Bis nächstes Mal. Ich sehe George Rempel. Musik